Півроку тому Агенції запобігання корупції, яка опікується електронними деклараціями, на прохання військової прокуратури приховала на своєму сайті декларації низки військових прокурорів. Ну, просто їх так попросили, ну, так попросили, що не змогли відмовити. І... Ця секретність викликала багато запитань, типу, що ж там всередині такого цікавого? Так, ось вам прокурорські дослідження від Данила Мокрика. Точно вона? Давай, поїхали. Сірі, сірі, давай, давай, десь там переді. Це Дмитро Валерійович Борзих, заступник головного військового прокурора Анатолія Матіоса і дуже секретна особистість. Ще в квітні цього року Анатолій Матіос видав постанову і зобов'язав на ЗК закрити декларацію Борзих від публічного доступу. Насправді не тільки Борзих, там йдеться про десятки військових прокурорів, але Борзих – один із них. Для того, щоб ну, певним чином убезпечити своїх співробітників і членів їх сімей, прокурор звернувся з такою постановою, причому вимагали ну, термінового застосування цих заходів. На ЗК тоді сказало, що йдеться про надзвичайний і тимчасовий захід. Але скільки триватиме ця тимчасовість, не знають навіть в агентстві. Військова прокуратура не мала права вимагати. Вимагати в НАЗК виключення цих декларацій, а НАЗК не повинні були приймати відповідного рішення. І те, що це рішення було прийнято, по суті, в таємному режимі, і ми дізналися про це тільки постфактом, якраз і свідчить про те, що це було зроблено спеціально для того, щоб приховати декларації конкретних прокурорів. Все, що залишилося, це неофіційні копії на сайті декларації. В суд з ними не підеш, але перевірити їх можна. Бодай для того, щоб приблизно оцінити чесність пана Борзих. Ось це в нас копії електронних декларацій Дмитра Борзих. Що в нього тут? Будинок в лісниках. Скільки він за нього платить – невідомо. Що ще? Toyota Camry автомобіль – 300 тисяч гривень заявлена вартість. Зарплата – 378 тисяч на рік. І відчуження нерухомого майна – півмільйона гривень, купив іноземний громадянин Костянтин Борзих. Цікаво, який іноземний громадянин, якщо сам Борзих з Луганська. Словом, їдемо в лісники шукати той будинок. От вулиця Виноградна. Це оцей будинок з зеленим дахом, здається. Принаймні, я такі фотографії бачив. Да, це ось цей будинок. Нам треба буде зараз розвернутися. От давай станемо тут от нижче, 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 так, щоб нас не було видно. Так, приблизно в 10.30 проїхала Toyota Camry. Ледве встигли включити реєстратор. Що далі? А це що? Це Range Rover Evoque. За кермом якась жінка, якої не мав декларації, Range Rover не мав декларації. Клас! Поки ми каталися, від нас закрили не тільки електронну декларацію Дмитра Борзи, а ще й його трудову біографію. ВПУ нам надали трудову біографію Анатолія Матіоса, а от Дмитра Борзих не надали. Виходить, він секретніший. Так що нам довелося збирати інформацію самостійно, і ось що виходить. Дмитру Валерійовичу Борзих 35 років. Він з Луганська. Працював прокурором в Ленінській районній прокуратурі міста Луганська. У 2012 році переїхав до Києва. Потім його взяли в Генпрокуратуру Пшонки. Якраз тоді Дмитро Борзих засвітився у суді з ручкою за півтори тисячі доларів. Ну а далі революція, зміна влади, військова прокуратура. І після того, як Анатолія Матіоса призначили головним військовим прокурором, Дмитро Борзих став його заступником. Це у нас спроба номер два. Тільки що заступник Матіоса вибігав на ранкову пробіжку, ми його не зняли. Молодці. О! Забіг додому. Оце ми вже зняли. Їде Toyota Camry. 
добрі люди підказали, що це саме його номери. Ось це. Так. Він поїхав сам. А вона, вона, вона. А. От і Range Rover. Поїхала, давай за води, поїхали з нею. Давай, 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 давай. Приїхали. Тут світлофорт 20 секунд, як мінімум. Чуєш, що там? А. а вона точно буде з лісників до Києва сюди їхати? Я думаю, дивилися лісок, це ж напрямок на Київ. Головне на квісті і впасти. Ну так, да, бо вона може пролітати на своєму ренджі на такій швидкості, що ми не доженемо. Ну, да. А от чекай, 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 чекай. Да, це вона, пішли, пішли, пішли. Так, куди це вона їде? Я думаю, вона в прокуратуру поїде, а вона їде на Трехсвятительську. Що їй тут робити? Цей Range Rover ми на Трехсвятительській потім бачили ще декілька разів. Що ж там таке на Трехсвятительській? А як виявилося, там редакція сайту УНН, який пов'язують з Ганною Герман. Саме там, у комерційному відділі, і працює власниця не найдешевшого авто. Отже, коротке досьє. Дар'я Олегівна Полякова, 28 років. Ще у зовсім юному віці була помічницею нардепів регіоналів Миколи Злочевського і Ігоря Лисова. Нині у Фейсбуку помітно підтримує Андрія Портнова, Олену Бондаренко і навіть Миколу Лазарова. Від минулого року щаслива власниця квартири у ЖК «Паркове місто» ринковою вартістю приблизно 3 мільйони гривень. Ну і співмешканка Дмитра Борзих у будинку у Лісниках. Нам треба з'ясувати, скільки коштує оренда будинку в Лісниках. Ми вже були в двох експертів, які нам сказали приблизну вартість оренди такого будинку на ринку. Приділа 30 тисяч гривень, місяць за нього можна взяти. Якщо там все в дуже класному і хорошому стані, то близько 50 тисяч гривень. Я думаю, що ну, орендні ставки будуть починатися на такий дом, якщо говорити це в доларах США, це від півтори тисячі доларів mm-hmm. і вище. Опять же, вище це може бути і 5 тисяч, і вище. От давайте по мінімуму. 35 тисяч гривень на місяць без утримання будинку, без нічого. Це 420 тисяч гривень на рік. Це на 50 тисяч більше, ніж його річна зарплата в борзи. Ну, але то таке. Ми знайшли ріелтора, який минулого року оглядав цей будинок, коли цей будинок здавався в оренду. І зараз ми їдемо до нього. Там є басейн, сонячні панелі для обігріва цього басейну, ділянка з ландшафтним дизайном, просторий будинок, дуже економічний, теплий. Тобто я в такому жив. Що я ще можу вам сказати? Що... Ну, а яка його ціна тоді була? Тоді було 3 500. 3 500. Це 90 тисяч гривень на місяць. Такі видатки треба вказувати в декларації, ну якщо за законом. Але якщо знайти номер телефону власників будинку і до них подзвонити, то можна дізнатися, що Дмитро Борзих знімав цей будинок, тепер не знімає, тепер знімає інша людина, а інша людина – це Дар'я Полякова. Причому живе вона там на особливих умовах. Це у мене просто, щоб ви розуміли, це дуже не те, що варіанти. Тому що це у мене знакомий, тепер приділу ту Дашу, 
Почему? Потому что я категорически против сдачи на рейды, если я сейчас просто не вижу, это не так. Потому что это единственный выход, потому что пока мы ждем, мы просто боимся там оставлять деньги, потом со своим системой, понимаете? Мы стали тому, как вы нам помогли, для кого можно дойти, чтобы это были приличные люди, знакомые, которые будут это самое. И они тогда, в общем-то, вот нам наш знакомый привел эти дашу и так далее. Вообще, понятно, не имеет кто, что и чего, понимаете? Тобто так, спочатку будинок нормально пропонували в оренду за 3,5 тисячі доларів, а потім поселили туди малознайому Дашу на невідомих умовах. А от хто, що і чого – це якраз наші запитання до Дмитра Борзи. Тому що неважливо, звідки Полякова взяла свою квартиру, машину і так далі. Якщо воно в неї є, і вони живуть разом, то воно має бути в декларації Дмитра Борзих. І от Дмитро Валерійович погодився з нами говорити за однієї умови – лише на диктофон. Сказав. Та що сказав? Сім'ю спочатку окомендувати відмовився, потім сказав, що брат в нього реально громадянин Росії, ну, але проблеми він в цьому не бачить. Що не є, в чому проблема? Один слідує в Германії. Прошу? Один слідує в Германії. Для чого громадянин Росії, який 11 років проживає в Німеччині, купує собі за півмільйона гривень нерухомість в Луганську, де війна взагалі не зрозуміла? Ви знімаєте будинок лісника? Знімав. Там не... Согласно декорації 2016 року. Зараз ви його там вже не знімаєте? Я говорю, я знімав, згодом, в 2016 році, і цей будинок, який був указан там. Тобто на даний момент ви не знімаєте цей будинок лісника? Я знімаю жилье, де не скажу. Гаразд. Я ж маю право, правильно? Гаразд. Чому в попередній декларації за 2016 рік да. не було вказані витрати на оренду цього будинку? Тому що не присутній декларації. Я маю указати, якщо сума перевищає 50 і більше раз. Ну і головний номер нашої програми – Дар'я Полякова з квартирою за 3 мільйони, з рейндж-ровером – не коментує. В декларациях да. вказывают э, цивильных дружин, да. або людей, с которыми мы живем. Вот зачем начал разговор, а что всеми не комментируем? А что мы это Да. Гаразд. Ну, лично, а... соответственно, тоже. Зате, вот, Дмитро Борзих в липні цього року подав заяву сам на себе на перевірку своєї декларації в НАЗК. НАЗК сказало, що підстав для перевірки немає, так що Дмитро Борзих в нас тепер сертифікований чесний декларант. Завіса. Наші гроші втонило мокрі. Ви живете з Дмитром Курцих? Що ж ви ламаєте техніку? Дарі Олегович. А на сьогодні все. Дивіться нас ще й на Ютубі, спілкуйтесь з нами у соцмережах і... Якщо маєте якусь цікаву тему, обов'язково напишіть нам листа на ось цю електронну пошту. В телеефірі ми побачимось вже за тиждень. До зустрічі!